professional web design course html part 08 পর্বে সবাইকে স্বাগত আইসিটি অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে এই পর্বে আমরা জানব লেখা সম্পর্কে আমরা জানি একটি ওয়েব পেজের জন্য লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটিকে আমরা ওয়েবসাইটের প্রাণ বলতে পারি সেই লেখাগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানব লেখার আকৃতি পরিবর্তন করা লেখার রং কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং লেখার সাইজ কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় কম্পিউটারের ফন্ট ট্যাগটি ব্যবহার করতে হবে লেখা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করার জন্য ফন্ট ট্যাগের সঙ্গে আমরা সাধারণত তিনটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে থাকি স্টেমালে এটা হচ্ছে ফন্ট ফেস এটা কালার এবং সাইজ ফন্ট ফন্ট ফেসের সঙ্গে ফন্টের বিভিন্ন নাম প্রত্যেকটি ফন্টেরই বিভিন্ন নাম রয়েছে আলাদা আলাদা নাম রয়েছে সেই নামটি ব্যবহার করতে হবে কালার ফন্টের কালারের জন্য আমরা কালার কোড ইউজ করতে পারি অথবা কালার নেম এই দুটোই বহুল ব্যবহৃত তবে কালার কোডটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আমরা গত পর্বে রং নিয়ে যে পর্বটি তৈরি করেছি সেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে কালার কোড ব্যবহার করতে হয় কীভাবে কালার কোড সংগ্রহ করতে হয় যারা আমরা এই পর্বটি মিস করেছি তারা গত পর্বটি দেখে নিতে পারি এবং সাইজ হচ্ছে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সাইজ আমরা ব্যবহার করতে পারব লেখা বড় বা ছোটো করতে এখানে আমরা কয়েকটি কাজ একসাথে এক একটি টেক্সটের উপর অ্যাপ্লাই করেছি সেটি হচ্ছে ফন্ট ফেস এটি হচ্ছে একটি ফন্টের নাম এরিয়াল এবং ফন্টের কালারটা ব্যবহার করেছি ব্লু সাইজ হচ্ছে ফাইভ এবং এই টেক্সটি এখানে মাঝখানে যে টেক্সটি থাকবে সেটির উপরে অ্যাপ্লাই হবে এখানে এগুলো হচ্ছে সবগুলো ভ্যালু যেগুলো আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে আবদ্ধ করেছি ব্লু এবং এরিয়াল এগুলো হচ্ছে ফন্ট এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এবং ফন্ট ফেস হচ্ছে এখানে অ্যাট্রিবিউট এটি একটি অ্যাট্রিবিউট এবং এটিও হচ্ছে একটি অ্যাট্রিবিউট এবার আমরা বরাবরের মতোই আমরা শুরুতেই একটি প্রজেক্টকে লক্ষ্য করে বা একটি ছোট্ট কাজকে লক্ষ্য করে আমরা শিখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলাইন আইসিড অনলাইন স্কুল এটি একটি ভিন্ন ফন্টে বা ভিন্ন আকৃতিতে সাধারণভাবে ওয়েব পেজে কোনো ধরনের ফন্ট নির্ধারণ না করলে সেটি টাইমস নিউ রোমান ফন্টে দেখায় যেটি আমাদের কাছে অত্যন্ত বহুল ব্যবহৃত সবার কাছেই পরিচিত টাইমস নিউ রোমান ফন্ট সেটি দেখতে সেটি দেখতে এরকম আমরা ইতিপূর্বে ওয়েব পেজে দেখেছি আমরা যদি এভাবে আউটপুট দেখতে চাই আইসি অনলাইন স্কুল মূলত এখানে একটি ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে ফন্টের ফেস ব্যবহার করা হয়েছে ফন্টের আকৃতিটি পরিবর্তন করা হয়েছে যেটি হচ্ছে এরিয়াল ফন্ট ফন্টটির নাম হচ্ছে এরিয়াল ফন্ট তা আমরা এখানে ব্যবহার করব ফন্ট ফেস এটি একটি অ্যাট্রিবিউট এরিয়াল এরপর আমরা ট্যাগটি শেষ করে দেব এবং এটি যাতে পরবর্তী লাইনে পরবর্তী টেক্সগুলো দেখায় এর জন্য একটা বি আর ট্যাক ব্যবহার করবো সেভ হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি প্রথম লাইনটি আইস ডমার স্কুল যেটি এই ফন্টগুলোর মতো নয় একটু আলাদা ফন্টে ফন্টটির নাম হচ্ছে এরিয়াল এরিয়াল ফন্টে প্রদর্শন করছে এবং ব্রেক ট্যাক ব্যবহার করার ফলে পরবর্তী আমরা তিনটি শব্দ তিনটি নাম ব্যবহার করেছি এই তিনটি নাম একই লাইনে প্রদর্শিত হচ্ছে এবার আমরা পরবর্তী টেক্সটিকে ফন্ট কালার ব্যবহার করি ফন্ট কালার আমরা এখানে ব্যবহার করছি স্কাই ব্লু এরপরে ফন্ট শেষ আমরা একটা বিআর ট্র্যাক ব্যবহার করি বিআর এবং আমরা আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেখাটি স্কাই ব্লু কালারে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবার আমরা চলে আসি সাইজের ক্ষেত্রে সাইজ আমরা এখানে ফন্ট সাইজ ব্যবহার করব সাইজ ইকুয়ালস 
আমরা এখানে ফাইভ সাইজ ব্যবহার করলাম ফর্ম সাইজটি ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত বিস্তৃত সাধারণভাবে যদি কোনো ফান্ড সাইজ নির্ধারণ করা না হয় তাহলে সেটি তিন সাইজের দেখানো হয় আমরা এখানে ফাইভ অ্যাসাইন করলাম এবার আমরা আউটপুটটি দেখি আমাদের লেখাটির সাইজ বড় হয়ে গেছে এবার আমরা যদি একটি টেক্সটের মধ্যে একাধিক অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটি ট্যাগ নেম তারপর ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে বলতে আমরা প্রথমে কালার ব্যবহার করতে পারি সাইজও ব্যবহার করতে পারি তো এবার একটু এলোমেলো করেই করা হোক সিও এল ও আর আমরা কালার ব্যবহার করি এখানে গ্রিন এরপর আমরা সাইজ ব্যবহার করি সিক্স এবং ফন্ট ফেস ফেস ফন্ট ফেস হচ্ছে ফন্টের আকৃতি এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোন ফন্ট ব্যবহার করব সেটি কেমন এটি ব্যবহার করার জন্য আমরা আমাদের কম্পিউটারে আশা করি প্রত্যেকেই মাইক্রোসফট বোর্ড রয়েছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে প্রয়োজনে এটির সাইজ বাড়িয়ে এখানে ফ্রিভিউ দেখে নিতে পারি তবে সব ফন্টই যে সাপোর্ট করবে এমনটি নয় ফন্ট সংক্রান্ত অনেক বিস্তারিত ক্লাস আগামীতে রয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা এস্টিমেট শেষ পর্বে বা সিএসএস এর পরে আমরা এটি নিয়ে কথা বলবো বিস্তারিতভাবে এখানে আমরা যে ফন্টটি ব্যবহার করছি এখান থেকে আমরা প্রিভিউ দেখে নেব কোন ফন্টটি আমার জন্য সাপোর্ট করে কোনটি আমার পছন্দ মিস্ট্রাল মিস্ট্রাল আমরা এখানে মিস্ট্রাল ফন্টটি ব্যবহার করেছি এটি যদি আমাদের পছন্দ হয়ে থাকে এখান থেকে আমরা এই ফন্টের নামটি কপি করে আমাদের ফন্ট ফেসের ভ্যালু হিসেবে ফন্টের নামটি সংযুক্ত করে দিলে আমরা ফন্টটিকে এভাবে দেখতে পারব আমাদের কালার কোডটি না আসার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা কালারটি গ্রিন দিয়ে ডাবল কোয়েশন ক্লোজ করে নিই এবার সেভ করি এবার দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে ফন্ট সবুজ রং ফন্টের আকৃতি এবং ফন্টের সাইজ কি বলবো বুঝতেই পারছি